அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கான தை மாத ராசி பலன்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் தை மாதம் சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் வடக்கு திசை நோக்கி தனது பயணத்தை இந்த மாதத்திலிருந்து தான் சூரியன் தொடங்குகிறார் ஜோதிடவியலில் தை மாதம் பத்தாவது மாதமாக கூறப்படுகிறது சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிப்பது தை மாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனை மகர மாதம் என்றும் அழைப்பார்கள் மகரத்திற்குள் சூரியன் நுழைவதே மகர மாதம் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள் உத்திராடம் சிறந்த நட்சத்திரம் உத்திராடத்தில் பிள்ளையும் ஊர் எல்லையில் கொள்ளையும் என்பது பழமொழி அதாவது உத்திராடத்தில் பிள்ளை பிறந்தால் உடனடியாக அவர்களுக்கு அருகிலேயே நிலம் வீடு அல்லது விலை நிலம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும் எனவே உத்திராடத்தின் ராசியான மகரத்தில் சூரியன் நுழைவது வெகு சிறப்பான ஒன்றாகும் தை மாதம் பல்வேறு விரத நாட்கள் வருகின்றன தை வெள்ளி தை அமாவாசை தை பூசம் ரத சப்தமி பீஷ்ம அஷ்டமி என பல்வேறு சிறப்பு வாய்ந்த நாட்கள் தை மாதத்தில் வருகின்றன உத்தராயண புண்ணிய காலம் தை முதல் தேதி முதல் தொடங்குகிறது தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆகிய ஆறு மாதங்களும் உத்தராயண புண்ணிய காலம் என்றும் தேவர்களின் பகல் காலம் ஆகும் இந்த மாதங்களில் நிறைய சுப காரியங்களை செய்யலாம் ரத சப்தமி என்பது தை மாதத்தின் வளர்பிறையில் வரும் சப்தமி திதி இந்த நாளில்தான் சூரியன் தனது வடக்கு நோக்கிய பயணத்தை தொடங்குகிறார் இந்நாளில் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி தீபமேற்றி சூரிய வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அன்றைய தினத்தில் தங்களால் இயன்ற தானங்களை செய்யலாம் இந்த நாளில் விரதமிருந்து சூரியனை வழிபட ஆரோக்கியம் அதிகமாகும் செல்வம் செல்வாக்கு அதிகமாகும் பகைவர்களை வெல்லும் சக்தி கிடைக்கும் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை வைத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் பலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் தை மாத தொடக்கத்தில் கிரகங்கள் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் சூரியன் புதன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கின்றனர் மிதுன ராசியில் ராகு தனுசு ராசியில் சனி கேது குரு விருச்சகத்தில் ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் கும்பத்தில் சுக்கிரன் என கிரகங்களின் சஞ்சாரம் அமைந்துள்ளது தை மாதம் கிரகங்களின் பயிற்சியை பார்த்தால் தை பத்தாம் தேதி சனி பகவான் மகரம் ராசிக்கு இடம் மாறுகிறார் பதினாறாம் தேதி கும்பத்திற்கு இடம் மாறுகிறார் தை பத்தொன்பதாம் தேதி மீனம் ராசிக்கு சுக்கிரன் இடம் மாறுகிறார் தை இருபத்தி நான்காம் தேதி செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கு இடம் மாறி அங்கு சஞ்சரிக்கும் குரு கேதுவுடன் கூட்டணி சேர்கிறார் தை மாதத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடப்பெயர்ச்சி ஆகியவற்றை பொறுத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் வருமானம் எப்படி இருக்கும் வேலைவாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் திருமணம் கைகூடி வருமா சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுமா என்று பார்க்கலாம் தனுசு ராசி நேர்களே தை மாதம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகள் அதிகம் நடைபெறும் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் தை மாதத்தில் சூரியன் புதன் குடும்பஸ்தானமான இரண்டாம் வீட்டிலும் உங்க ராசியில் கேது குரு சனி இணைந்திருக்கிறார்கள் மூன்றாம் வீட்டில் சுக்கிரன் ஏழாம் வீட்டில் ராகு சஞ்சரிக்கிறார் பத்தாம் தேதி அன்று ஏழரை சனியின் ஜென்ம சனி முடிகிறது பாத சனி ஆரம்பிக்கிறது சனி பகவான் இரண்டாம் வீட்டில் உள்ள சூரியனோடு இணைகிறார் புதன் பதினாறாம் தேதி மூன்றாம் வீட்டிற்கு நகர்கிறார் பத்தொன்பதாம் தேதி சுக்கிரன் சுகஸ்தானமான நான்காம் வீட்டிற்கு செல்வது சிறப்பு விரயஸ்தானத்தில் உள்ள செவ்வாய் மாத இறுதியில் உங்க ராசிக்கு வந்து குருவுடன் இணைகிறார் குரு மங்கள யோகம் உங்க ராசிக்கு ஏற்படுகிறது புதிய வெற்றிகளை ருசிக்க போகிறீர்கள் இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஏழரை சனியால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் நீங்க போகிறது மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள் தேர்வு நேரம் நெருங்குகிறது மனதளவில் வெறுப்போடு இருந்த உங்களுக்கு மன அழுத்தம் நீங்க போகிறது 
திருமணம் ஆகாமல் இருப்பவர்களுக்கு திருமணம் கை கூடி வரும் காரணம் குரு பகவான் உங்க ராசியிலிருந்து ஏழாம் வீட்டினை பார்க்கிறார் சனி பகவானின் நகர்வும் அற்புதங்களை ஏற்படுத்தும் ஜென்ம சனியில் பாதிப்பு உங்களுக்கு நீங்க போகிறது காதல் விவகாரங்களில் சிக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் கடன் வாங்க வேண்டாம் குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் வரலாம் கூட்டு முயற்சிகளில் வெற்றிகள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் நீங்கும் நிறைய மாற்றங்களும் முன்னேற்றங்களும் நிறைந்த மாதம் வேலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் தொழில் வாய்ப்பு பெருகும் தொழிலை மேம்படுத்தும் அளவிற்கு பணம் கிடைக்கும் தொழிலில் இருந்த கஷ்டங்கள் நீங்கும் ராகுவின் பார்வை உங்க ராசியின் மீது விடுகிறது ராகுவை உங்க ராசியிலிருந்து குரு கிடைக்கிறது கஷ்டங்கள் நீங்கும் காலம் வந்துவிட்டது கடந்த ஐந்து வருடங்க பல கஷ்டங்களை தந்த சனி பகவான் இந்த மாத சனி பயிற்சியின் மூலம் உங்களுக்கு பல நன்மைகளை தரப்போகிறார் இந்த மாதத்தின் இறுதியிலிருந்து நல்ல நேரம் உங்களுக்கு தொடங்கப் போகிறது வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு சொந்த தொழிலானது நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் புதிய முதலீடு செய்வதாக இருந்தால் அதிக கடனை வாங்க வேண்டாம் மாணவர்கள் கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைவார்கள் நல்லவை எவை தீயவை எவை என்று பிரித்து பார்த்து முடிவெடுக்கக்கூடிய தனுசு ராசிக்காரர்கள் நீங்கள் பல வழியிலும் பணவரத்து இருக்கும் காரிய தடைகள் நீங்கும் மற்றவர்களின் மீது இரக்கம் ஏற்பட்டு உதவிகள் செய்வீர்கள் எதையும் செய்து முடிக்கும் சாமர்த்தியம் உண்டாகும் பெரியோர்கள் மூலம் காரிய அனுகூலம் உண்டாகும் பெரும் புள்ளிகளின் அறிமுகம் கிடைக்கும் குடும்பத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் குறையும் கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்த பூசல்கள் நீங்கி ஒற்றுமை உண்டாகும் உறவினர்களுக்காக விருப்பமில்லாத காரியத்தில் தலையிட வேண்டியிருக்கும் தொழில் வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத தடங்கல்கள் வரலாம் பணவரத்து இருந்தாலும் தேவை அதிகரிக்கும் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைக்க பெறுவீர்கள் அவர்களால் நன்மையும் உண்டாகும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் ஏற்கனவே செய்த திறமையான பணிகளுக்கு உரிய நற்பலனை பெறுவார்கள் பெண்களுக்கு வீண் மனக்கவலை உண்டாகும் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும் செலவு கூடும் மாணவர்களுக்கு திட்டமிட்டு பாடங்களை படிப்பது கல்வியில் வெற்றி பெற உதவும் ஆசிரியர்களின் பாராட்டும் கிடைக்கும் கவனிக்கக்கூடிய ராசிகளில் தனுசு ராசி அமைந்துள்ளது இந்த மாதத்தில் புதன் சூரியன் பெயர்ச்சி மிக அனுகூலமான பலன்களை தரும் சொத்துகள் கிடைக்கும் புத்தி தெளிவு ஏற்படும் ஜென்ம சனியால் உங்களுக்கு நல்ல படிப்பினை கிடைத்திருக்கும் அதனால் எந்த செயலிலும் நல்ல ஆராய்ந்து செயல்படுவீர்கள் நீங்கள் ஆரம்பித்து வைக்கும் எல்லா விஷயமும் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி ஏற்படும் சுப நிகழ்ச்சிகள் மிக அதிகமாக நடக்கும் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும் நேரத்தை சரியாக கையாள்வது அவசியம் குடும்ப நிர்வாகம் சிறப்பாக இருக்கும் தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் அனைத்தையும் சமாளிக்கும் மாற்றல் கிடைக்கும் மூலம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் பூராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு குடும்ப உறுப்பினர்கள் சார்பாக நடக்கும் சுப காரியம் நடக்கும் உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் சித்தர்கள் வழிபாடு நன்மையை தரும் சிவன் கோவிலுக்கு சென்று தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபட நன்மைகள் நடக்கும் தினந்தோறும் வினா வணங்குவது நல்ல பலனை கொடுக்கும் முடிந்தால் வாரம் ஒரு முறை ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு சென்று வாருங்கள் தனுசு ராசி நேர்களுக்கான இந்த தை மாத அதிர்ஷ்ட கிழமைகள் வியாழன் மற்றும் சனி ஆகும் என்ன நேர்களை உங்கள் ராசிக்கான தை மாத ராசி பலனை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி